हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की चार पत्नियाँ होनी चाहिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा को अहिंसा करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं बुद्ध के दिन ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिंसतापूर्ण के मार्ग के लिए प्रेरित किया था बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इस दिन वो बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है बुद्ध दुनिया का को अहिंसा करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं बुद्ध के दिन ज्ञान लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की चार पत्नियां होनी चाहिए इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 यानी कि 32 आगमन सूत्रों में से एक है इस कहानी का जिक्र है दोस्तों एक आदमी की चार पत्नियां थी प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा व्यक्ति ने कहा मेरी प्यारी पत्नी मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा अब मैं मरने वाला हूँ क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ उसे उम्मीद थी कि उसकी पत, पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा लेकिन उसने जवाब दिया मेरे प्यारे पति मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है अलविदा मेरे प्या, प्यारे प्रिये दोस्तों दूसरी पत्नी का जवाब सुनिए इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद सफर पर साथ चलने की विनती की उसने कहा मे, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी लेकिन मैंने तुम्हें दूरता से थामे रखा मेरी प्रिय मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया प्रिय पति आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है तीसरी पत्नी मृत्युशा पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा तीसरी पत्नी ने आँखों में आंसू भर उत्तर दिया मेरे प्यारे मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया चौथी पत्नी का जवाब जब तीनों पत्नियां ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी और है उसकी चौथी पत्नी जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे धुतकारता था पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा मेरे प्यारे पति मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दूर संकल्पित हूँ मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती यह कहानी है एक आदमी और उसकी चार पत्नियाँ की दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा प्रत्येक पुरुष और महिलाओं की चार पत्नियाँ या पति होते हैं और हर एक 
का खास महत्व होता है पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं कपड़े और जूते पहनते हैं हम अपने शरीर को भोजन देते हैं हम अपनी पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती और बुद्ध ने कहा जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख बच जाती है यह हमारे शरीर का गंतव्य है दूसरी पत्नी हमारे भाग्य भौतिक चीज़ों धन संपत्ति प्रसिद्ध पद और नौकरी को दर्शाती है हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं जिससे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपना साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत, पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्ते से हैं यह हमारे माता पिता बहन भाई सभी रिश्तेदार दोस्तों और समाज की तरह है वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं इसलिए हम अपने शरीर भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं कर सकते हम अकेले आते हैं और अकेले इस दुनिया से जाते हैं मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं देता बुद्ध ने कहा चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध लालच और असंतोष से भरा हुआ है तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं क्रोध लोभ और असंतोष कर्म से नियम है हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चली जाऊँगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो